，龚总您回来了。你好，呃，我需要一二零二的备用钥匙。谢小秋是我的翻译，有人说他三天都没有出房间了，所以我很担心。呃，可以给我他的房卡钥匙吗？好的，这是门卡。谢谢。不客气。小秋。谢小姐吗？她是我们 G M F 公司的女翻译。你们公司有三个女的，两个高个的，一个矮个的。你问的是哪一个？矮个的，张马伟那个。对，有好几天没见了。以前常看到她出来跑步，这几天没见过。失踪多久了？我已经找了四个小时了。四个小时啊，这样，因为他是成年人，要失踪二十四个小时才能给你备案。不不不，他把自己关在宾馆的房间里面，已经三天三夜没有出来了。他把自己关在房间里不能叫做失踪，知道吗？还有，他是成年人，不是三岁小孩，而且他是自愿的。如果是别人把他关在房间里三天三夜，没有饭吃，没有给水喝，那又是另外一回事了。他就是失踪。先生，您冷静一下。王总，这样，请你立刻派人去寻找。这样吧，您再去四处找找，他的朋友、他的亲属，还有一些他最可能去的地方，您都一个一个问一下。如果到明天还没有一点线索的话，您再来。明天？他是外地，来这边出差，这里哪有朋友，哪有亲戚啊？拜托你，如果他被绑架、被抢劫了、被人贩子卖掉了，怎么办？再拖下去的话，一定会出人命的。您冷静一下，先生。王总，您这样大吵大闹，对这件事没有任何帮助，好吗？我们先回去吧。这样，今天您先回去，您先去找一下。如果还是没有消息的话，您再来，好吗？嗯。王总，小心。我说了，我可以的。
那个安妮是不是回上海了？她曾经说过，她弟弟会来找她的。有可能，可是我没有她的电话。那现在怎么办？已经凌晨两点多了。先回去吧。如果她没有回来，我们就在附近找她。谢谢啊，小秋，小秋，你去哪里了？小秋，你到底去哪里啊？你怎么冒出来了？我都想……现在都已经三更半夜了，你在外面瞎逛什么？你不怕被人抢、被人卖吗？我没有瞎逛啊，我就去了一下酒吧，待了一会儿，然后就去打电子游戏了。电子游戏？玩什么电子游戏啊？你出门为什么不打电话给我？哎，我跟你说，可好玩了，我就一直玩，一直玩。然后我一看手表，哇塞，都两点了，我就赶紧回来了。那我问你，你为什么三天都不出房间？啊？你觉得是抗议吗？我我没有不出门啊，我我是走。防火楼梯下来的，因为我不想看见 GMF 的，他们说我是间谍。而且你想，像我这么有职业道德的人，我怎么可能在这种时候给他们添麻烦啊？然后搞军事抗议啊？你喝了多少酒？没有喝多少，就喝了几杯而已。还没喝多少，你都站不稳了。谁说的？我站得稳的。这是什么？酒的酒，拿杯子一起喝。哎，你干嘛，李川？那是我拿钱买的，一百多块。你不能再喝了，跟我回去。不是，我我我我，正好有点饿了，我们去吃宵夜，走。去。不许吃，跟我回去。哎，你干嘛？你干嘛？我天凉，烧冷，去哪？我不是，我本来就体弱胃虚的。然后刚才冷风一吹吧，哎呦喂，我我我我就更虚了我。以后晚上这么晚，九点以后不能出门，听见？进去吧，外面很冷。啊，就进去了。我的酒呢？酒还在那里吧？不能再喝酒了。嗯，能摸一下耳朵。你找我？嗯，我在屋里待了三天三夜，然后把谢灵运的诗又翻了一遍，可能会对你有帮助。谢谢。谢到了色。嗯，空瓶子，我再找回收桶。健康有多重要？我知
知道审查期什么时候结束啊？麻烦是你自己找的，慢慢的候着吧。